，然后还不回家，还没有玩够。怎么啦？你想我啦？我在想另外一个女人。谁呀、啊？一个叫林姿贤的女人。网上的事我问过她了，她没有否认。可是我看她那个样子，根本没有这个能耐搞那么多事出来，背后肯定有人指使吧。你不服气是不是？你以为搞块破石头，弄个破戒指就能把我给骗了？我警告你，不要再碰他。你警告我？好，你都已经警告我了，我还敢碰他吗？我这离他远远的。喂，是佟小姐吗？你是谁啊？我们能出来见个面吗？我是莫少谦的妻子，我的车就停在外面。嗯、佟小姐，莫太太，我和莫先生已经一点关系都没有了。你肯定？你别有什么顾虑，我只是想跟你见个面，可以吗？我叫穆永飞，你叫我永飞就行了。我跟少谦还有我婆婆没多久之前在这里喝过茶，我比较喜欢这儿的环境，你知道，一家人在一起喝茶，心情很好的。你没事吧？我没事，请喝茶，这味道不错的。佟小姐。你不用觉得难堪，也不用觉得不好意思。我没有别的意思，只是想认识你。你不是应该恨我的吗？起码会瞧不起我吧？请恕我直言冒犯，我没有跟你这样的女孩打过交道，但是听我那些太太朋友们说，像你这样身份的女人，应该是那种意气风发的。可是我见到你今天这个样子，我想，跟少谦在一起，可能日子不太好过吧。那你呢？你跟他在一起，日子又好过吗？其实我也不知道，谁比谁更好过。我跟他的婚姻起初只是建立在商业利益之上。啊。十年前，他父亲的事业面临危机，他为了挽救家族事业，听命于家父。当然，我父亲也是为了我好，他觉得少谦应该会是个好丈夫。但是，你并不爱他。我不是已经说了吗？我们的婚姻建立在商业利益之上，但是我后来渐渐的发现，他爱上我了。要爱上你，应该不是件难事吧？你长得那么漂亮，又那么的温柔。可惜我不能再对他做什么了。他在我后面做了很多事情，都是想引起我的注意。前几个月有个苏珊珊的事，啊，大概你不知道吧？我知道，他的下场很惨，被逼退出了影视圈。一下子什么都没有，这个是你做的吧？我觉得苏小姐特别的无辜，她成了我跟少谦之间的牺牲品，我就劝她离开娱乐圈，离开那个是非之地。我觉得有愧于她，所以就劝少谦给她一大笔钱作为补偿。我们夫妻确实欠她太多了。
，他比我幸运多了。对，那位苏小姐确实比你幸运，所以我想，我觉得苏小姐特别的无辜，她成了我跟少谦之间的牺牲品，我就劝她离开娱乐圈，离开那个是非之地。我觉得有愧于她。所以就劝少谦给他一大笔钱作为补偿，我们夫妻确实欠他太多了。他比我幸运多了。对，那位苏小姐确实比你幸运，所以我想帮你。帮我？我非常抱歉关于网上的留言，而且这件事情还牵扯到我弟弟。穆振飞只是我的学长，我们只是朋友。他已经向我解释过了，啊，是因为我父亲对这个事情非常生气，所以我才留意到这一切。少谦也对我坦言，你们一直都有交往，我弟弟是为了替他掩护，我这傻弟弟呀、啊，他就是想保护我。少谦也是，但是他对你为什么不能放手呢？他除了想利用你，跟苏珊珊一样引起我注意力以外。其实他对你还有一个心结，心结，大概你什么都不知道吧？知道什么？当我知道这个事情以后，我就真心想帮你，但是出于顾忌，我就一直在犹豫。今天见了你，没想到你是这么一位单纯可爱的女孩子，所以我向少谦向你道歉。而且，如果你允许的话，我想尽我的能力替他向你做出补偿。究竟是什么事？请你告诉我。请你原谅我，我在知道你之后，忍不住查了你的身世。我的身世怎么了？我的身世，再简单不过了。可能我知道的，原本你知道的更多。小姐，你没事吧？我没事，谢谢你告诉我这一切。再见。你去哪儿？我送你吧。不用了，谢谢。